তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আমি প্রভাছি তোমাদের সাথে এবং আমরা একসাথে শিখছি প্রোনাউন্স প্রোনাউন্সের মধ্যে আমরা এর আগে বিভিন্ন ধরনের প্রোনাউন সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজকে ক্লাসটাতে আমরা শিখবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন্স নিয়ে এবং এই দুটো ধরনের প্রোনাউনই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইংলিশ গ্রামারের ক্ষেত্রে এবং প্রতিদিনের ব্যবহার্য ইংলিশের ক্ষেত্রেও তাহলে চলো খুব ভালো করে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে আজকের এই ক্লাসটাতে শিখে নিই প্রথমে আমরা দেখব ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউনের বিস্তারিত সম্পর্কে তো প্রথমে আসি কি ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউন কাকে বলে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে আমরা যদি অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাতে চাই সেক্ষেত্রে যেসব প্রোনাউন ব্যবহার হবে তাকেই আমরা ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউন বলতে পারি যেমন ওয়ান নান আদার অ্যান আদার ম্যানি ফিউ সাম বোধ নান এটসেট্রা তো নান আমরা এখানে দুবার লিখে ফেলেছি বাট আমরা বুঝতে পেরেছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোনাউন হচ্ছে যখন আমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাই সেগুলোই হচ্ছে কি ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউন তা আমরা যদি একটু দেখি প্রধান প্রধান ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউনগুলোর বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহারগুলো একটু আমরা দেখতে পারি ওয়ানের ব্যবহারটা কি ইন্ডিফেন্ট পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে ওয়ান যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় তাহলে তারপর নমিনেটিভ এবং অবজেক্টিভ কেসে অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে এবং অবজেক্টিভ কেসে বসবে কি ওয়ান আর পজিটিভ কেসে বসবে ওয়ানস যেমন ওয়ান শুড ডু ওয়ানস ডিউটি তারপর আছে কি ওয়ান ডাজ নট নো ওয়েন ওয়ান উইল লিভ দিস ওয়ার্ক তাহলে বলছে যে একজনের উচিত তার ডিউটিটা করা তার কাজটা করা এবং একজন কেউই তো জানে না যে সে আসলে পৃথিবীতে কতদিন আছে বা কবে সে চলে যাবে তাহলে দেখো এখানে ওয়ানটা আমরা ব্যবহার করছি কি ইন্ডিফিনিট পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে এখানে আমাদের সাবজেক্টিভ কেসে এবং অবজেক্টিভ কেসে বসছে ওয়ান আর পজিটিভ কেসে বসছে ওয়ানস একটু আরেকবার খেয়াল করলে প্রথম সেন্টেন্সটাতে প্রথম ওয়ানটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ দ্বিতীয় ওয়ানসটা হচ্ছে পজিটিভ এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতেও প্রথম ওয়ানটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ এবং পরের ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ কেস তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে খুব সুন্দর করে কেস ভিত্তিক করে ওয়ানের ব্যবহারটা দেখে নিলাম এখন আমরা একটু দেখি যে যদি নো এভরি এগুলো যদি ওয়ানের পূর্বে বসে তাহলে তারপরে হি হিজ বা হিম বসবে যেমন এভরি ওয়ান শুড ওবে হিজ প্যারেন্টস নো ওয়ান শুড নেগলেক্ট হিজ স্টাডিজ দেখো শুধু ওয়ান থাকলে থাকতো কি ওয়ান শুড ওবে ওয়ানস প্যারেন্টস কিন্তু এখানে এর আগে যেহেতু এভরি আছে তাই আমাদেরকে হি হিজ বা হিম বসাতে হবে তাহলে এভরি ওয়ান শুড ওবে হিজ প্যারেন্টস এবং নো ওয়ান শুড নেগলেক্ট হিজ ডিউটিস অর্থাৎ কারোই তাদের কাজে ফাঁকি দেওয়া উচিত না আরেকটা ব্যাপার এখানে একটু খেয়াল করতে হবে সেটা কি ইন্ডিফেন্ট নিউমেরাল প্রোনাউন রূপে ওয়ান পূর্ববর্তী কোনো সিঙ্গুলার নাউনের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে এক্ষেত্রে ওয়ানের প্লুরাল হবে ওয়ানস তো আমরা উদাহরণ দেখলে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আমি বলি দিস ইজ অ্যান ওল্ড বুক এটা একটা পুরনো বই গিভ মি দ্য নিউ ওয়ান আমাকে একটা নতুনটা দাও দিজ আর ওল্ড বুকস গিভ মি দ্য নিউ ওয়ানস তাহলে এখানে এই যে বুক ব্যাপারটা বুক যে নাউনটা আছে এই সিঙ্গুলার নাউনটা আমরা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য এখানে ওয়ান ব্যবহার করছি তাহলে দিস ইজ অ্যান ওল্ড বুক আমরা বলিনি যে গিভ মি দ্য নিউ বুক আমরা বলেছি গিভ মি দ্য নিউ ওয়ান অর্থাৎ বুকের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আমরা এখানে ওয়ান ব্যবহার করেছি সিমিলারলি বুকসের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আমরা এখানে নিউ ওয়ানস ব্যবহার করেছি তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা খুব সহজে বুঝলাম যে ওয়ান জিনিসটা ব্যবহার হবে কিভাবে তারপর যদি আমরা একটু দেখি ওয়ান অফের ব্যবহারটা কিভাবে হবে ওয়ান অফের পরে সবসময় প্লুরাল নাউন ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে ওয়ান যদি সাবজেক্ট হয় ভার্ভ হবে সিঙ্গুলার তো আমরা খেয়াল করে দেখি ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ওয়াজ প্রেজেন্ট তাহলে এখানে কি বলেছি ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ওয়াজ প্রেজেন্ট তার মানে ছেলেগুলোর মধ্যে একজন প্রেজেন্ট ছিল যেহেতু ওয়ান আছে সাবজেক্টে তার মানে হচ্ছে একজনই মাত্র প্রেজেন্ট ছিল এবং এক হলে অবশ্যই এটা হবে কি সিঙ্গুলার আবার এনি নো এভরি সাম ইত্যাদি ওয়ার্ডের সাথে যদি আমরা ওয়ান বডি থিং ইত্যাদি ওয়ার্ড যুক্ত করি করলেও আমরা অনেকগুলো ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউন পাব যেমন এনি ওয়ান নো ওয়ান থেকে আসে নান এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনি বডি নো বডি এভরি বডি সাম বডি এনিথিং সামথিং নাথিং এটসেট্রা তাহলে দেখো এখানেও কিন্তু ওয়ান ব্যবহার করে ওয়ানের সাথে আরও কিছু শব্দ যোগ করে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ইন্ডিফেন্ট প্রোনাউন তৈরি করতে পারি তো এখন আমরা একটু একটা জিনিস দেখব যে নান কিভাবে ব্যবহার করা যায় নান হচ্ছে নট ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ তা সত্ত্বেও কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে এটা সাবজেক্ট রূপে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল
তামিলিতে আরেকবার বলি নান হচ্ছে নট প্লাস ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ তার মানে কেউ না এবং এটা নট প্লাস ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়ার পরেও কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে এটা সাবজেক্ট রূপে সিঙ্গুলারের পরেও দুই ধরনের ভার্বে নিতে পারে অর্থাৎ নানের পরে ভার্ব সিঙ্গুলারও হতে পারে বার্ব প্লুরালও হতে পারে আর আনকাউন্টেবল রূপে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট রূপে এটা শুধুমাত্র সিঙ্গুলার ভার্বে নিবে আর ব্যক্তির সাথে সাথে বস্তুর সাথেও আমরা নান ব্যবহার করতে পারি তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে কি আছে নান ইজ হ্যাপি ইন দিস ওয়ার্ল্ড বা নান আর হ্যাপি ইন দিস ওয়ার্ল্ড এটা একটা কাউন্টেবল নাউন কিন্তু এটা কি করেছে আমরা ইজ বা আর দুটো দিয়ে লিখতে পারি তারপর আছে কি ইজ দেয়ার এনি সুগার ইন দিস স্পট নো দেয়ার ইজ নান তাহলে এখানে কিন্তু এই নাউনটা কি আনকাউন্টেবল অর্থাৎ সুগারটাকে আমরা বলে বের করতে পারবো পারবো না তাহলে এখানে ইজ দেয়ার এনি সুগার ইন দিস স্পট এখানে আমরা বোঝাচ্ছি যে নো দেয়ার ইজ নান দিয়ে একদমই নেই এই পরিমাণটা বোঝাচ্ছি এবং আনকাউন্টেবল নাউন বলে এখানে আমাদের ভার্বটা কি হচ্ছে সিঙ্গুলার হচ্ছে তারপর কি আছে নান অফ ইস বুকস ইজ নিউ বা নান অফ ইস বুকস আর নিউ দুটোই কিন্তু এখানে সঠিক হতে পারে তাহলে কাউন্টেবল বুকস যেহেতু কাউন্টেবল এখানে আমরা নান অফ ইস বুকস এটাকে ইজ বা আর দুটো দিয়েই লিখতে পারি তা আমি আশা করি নানের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা ক্লিয়ার হয়েছি এখন আমরা একটু দেখি এনি এর ব্যবহার কি ইন্ডিফিনেট প্রোনাউন রূপে এনি ইন্টারোগেটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় নাম্বারে ব্যবহার হয়ে থাকে ব্যক্তি এবং বস্তু উভয়ের পরিবর্তেই এটা ব্যবহার হয় যেমন হ্যাভ ইউ সিন এ টাইগার নো আই হ্যাভেন সিন এনি যে তুমি কোনো কি বাঘ দেখেছো না আমি কোনো বাঘ দেখিনি তাহলে দেখো এখানে আমরা এনি ব্যবহার করছি একটা টাইগারের পরিবর্তে তারপর বলেছি আই হ্যাভ সিন মেনি ফেমাস পয়েন্টস আমি অনেক জনপ্রিয় কবিদেরকে দেখেছি হ্যাভ ইউ সিন এনি তুমি কি কাউকে দেখেছো এই এনিটা দিয়ে আমরা ফেমাস পোয়েটসকে নির্দেশ করছি তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এনিটার সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটো নাম্বারই ব্যবহার হতে পারবে এখন আমরা দেখব সামের ব্যবহার সাম সবসময় প্লুরাল এবং সামও ব্যক্তি ও বস্তু উভয়ের পরিবর্তেই ব্যবহার হয় যেমন সাম অফ ইস বুকস আর নিউ অ্যান্ড সাম আর ওল্ড অর্থাৎ তার কিছু বই নতুন এবং কিছু বই পুরনো আদার্সের ব্যবহারটা কি এটা বস্তু বা স্থানের পরিবর্তে না বসে শুধুমাত্র ব্যক্তির পরিবর্তে বসবে ম্যান ক্যান নট লিভ উইদাউট আদার্স হেল্প অর্থাৎ মানুষ অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া হেল্প ছাড়া বেঁচেই থাকতে পারে না তাহলে দেখো এই প্রথম যে দুটো সাম এবং আদার্স দুটো কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে উদাহরণ সহ বুঝে ফেলেছি যে কোনটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এখন আমরা চলে আসি চলো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনে তো যে প্রোনাউন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে পৃথকভাবে প্রকাশ করে তাকেই আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বলে থাকি অর্থাৎ যে প্রোনাউনটা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝায় সেটাই কি হবে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন তো যদি আমরা উদাহরণ দেখি ইচ অফ দ্য বয়েজ উইল গেট আ পেন প্রত্যেকটা ছেলে একটা কবরের কলম পাবে ইদার অফ দ্য টু পেন্সিলস উইল ডু অর্থাৎ দুটো পেন্সিলের মধ্যে যে কোনো একটা দিয়েই কাজ চলবে নিদার অফ দ্য টু পেন্স ইজ গুড অর্থাৎ দুটো কলমের মধ্যে কোনোটাই ভালো না এবং সবার শেষে আছে কি এভরি ওয়ান অফ দেম ইজ পার প্রেজেন্ট তাদের মধ্যে সবাই উপস্থিত আছে তো বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো এর মধ্যে কিন্তু দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে পৃথকভাবে কোন শব্দগুলো বসা বোঝাচ্ছে ইচ ইদার নিদার এবং এভরি ওয়ান তাহলে এখানে ইচ অনেকের মধ্যে প্রত্যেককে ইদার বা নিদার দুইয়ের মধ্যে প্রত্যেককে এবং এভরি ওয়ান মানে বহুর মধ্যে প্রত্যেক বোঝায় এবং আলাদা আলাদাভাবে বোঝায় এই কারণেই এরা কি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন তো আমরা এখন একটু একটা জিনিস খেয়াল করি যে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনের পরে এর ব্যবহৃত ওয়ার্ব এবং এর সাথে ব্যবহৃত অন্য নাউন বা প্রোনাউনের সিঙ্গুলার রূপ ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ যখন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন থাকবে সেটার সাথে কোনো নাউন বা প্রোনাউন থাকলে সেগুলো সিঙ্গুলার রূপগুলো আমরা ব্যবহার করব। তো এখন আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনের ব্যবহারগুলো একটু দেখি প্রথমে আসি ইচের ব্যবহারে একাধিক বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে এক এক করে বোঝানোর জন্য আমরা ইজ ব্যবহার করি এবং ইজ তিন অবস্থানে ব্যবহার হয়ে থাকে ইচ অফ দ্য বয়েজ ইজ গিল্টি তাহলে এই ছেলেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকেই দোষী দ্য বয়েজ হ্যাভ গট ইচ পেন্সিল তাহলে এই ছেলেগুলোর প্রত্যেকের একটা করে পেন্সিল আছে এবং সবার শেষে কি দ্য বয়েজ হ্যাভ গট টু অ্যাপেলস ইচ অর্থাৎ ছেলেগুলো প্রত্যেকে দুটো করে আপেল পেল তাহলে দেখো এখানে কিন্তু প্রত্যেকেরটা বোঝাচ্ছে তাই না একাধিক বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকেই যে এক এক করে পেল এই অর্থটাই আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারছি এখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে তৃতীয় যে উদাহরণটা আছে দ্য বয়েজ হ্যাভ গট টু অ্যাপেলস ইচ এখানে তিন নম্বর উদাহরণের ক্ষেত্রে
তো সিমিলারলি আমরা যখন এরকম সংখ্যাবাচক কিছু লিখব সেটা সংখ্যাবাচক পুরো ফ্রেজটা শেষ হয়ে গেলে তারপর গিয়ে আমরা ইচ লিখব এখন আমরা দেখি ইচ এর আরও ব্যবহার কি আছে তো ইচ এর পূর্বে অ্যান্টিসিডেন্ট যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ইচ সবসময় কি হয় সিঙ্গুলার হয় এবং এর ভার্বো সিঙ্গুলার হয় যেমন ইচ অব দ্য স্টুডেন্টস হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেকেই পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করে মানে হচ্ছে প্রত্যেকেই পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করেছে তারপর আছে কি ইচ এর অ্যান্টিসিডেন্ট প্লুরাল হলে ইচ ও প্লুরাল হবে যেমন দ্য স্টুডেন্টস ইচ হ্যাভ ডান দেয়ার ডিউটিস নট হিজ ডিউটিস এখানে একটু বুঝে অ্যান্টিসিডেন্টের ব্যাপারটা কি অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে যখন আমাদের এই ইচ এর আগে দ্য স্টুডেন্টস বসেছে তাই না এবং এই ইচ দিয়ে স্টুডেন্টসকেই নির্দেশ করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে কি অ্যান্টিসিডেন্ট এবং আমরা বলছি যে যখন ইচ এর অ্যান্টিসিডেন্ট প্লুরাল হবে তখন আমাদের ইচটাও প্লুরাল হবে তাহলে দ্য স্টুডেন্টস ইচ হ্যাভ ডান দেয়ার ডিউটিস এটা হবে নট হি দেয়ার ডিউটিস হবে নট হিজ ডিউটিস অর্থাৎ হিজ ডিউটিস কিন্তু হবে না অর্থাৎ যদি আমরা প্রথমেই যার পরে ইচকে বসানো হয়েছে সে যদি প্লুরাল হয় আমাদের যে ওয়ার্ব এবং পরবর্তী অংশগুলো সেগুলো কি হবে প্লুরাল হবে তো এখন আমরা ইদারের ব্যবহার দেখি ইদারটা শুধুমাত্র দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একটিকে পৃথক করে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন ইদার অব দ্য টু বয়েজ ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক অর্থাৎ এই ছেলেগুলোর মধ্যে যে কোনো একজন তারা এই কাজটা করতে পারে তাহলে ইদার দিয়ে আমরা যে কোনো একজন বুঝিয়ে থাকি আর যদি আমরা নিদারের ব্যবহারে চলে আসি নিদার দিয়ে এটা কি ইদারের নেগেটিভ ফর্ম সো নিদার দিয়ে দুটির কোনোটিই না বোঝানো হয় অর্থাৎ দুটো অপশন আছে ইদার দিয়ে তুমি বেস্ট অপশনটার দিকে ধাবিত করছিলে নিদার দিয়ে তুমি বলবে যে কোনো অপশনই না অর্থাৎ দু নিদার হচ্ছে দুটোর কোনোটিই না এটা আমরা বোঝাই তো নিদার অব দ্য টু বয়েজ ইজ অনেস্ট মানে হচ্ছে এই ছেলেগুলোর একজনও অনেস্ট না বা একজনও সৎ নয় এরকম একটা অর্থ আমরা প্রকাশ করছি তারপর যদি আমরা একটু খেয়াল করি ইচ ইদার নিদার এর কেবল পরে নাউন থাকলে তারা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে যেমন ইচ অ্যাপল ইজ ডেলিশিয়াস ইচ ইদার পেন্সিল ইজ নিউ নিদার পেন রাইটস ওয়েল তাহলে এখানে দেখো ডেলিশিয়াস নিউ এবং ওয়েল এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের যে ইচ ইদার নিদার এই ইচ ইদার নিদারের নাউন পরবর্তী যে অ্যাডিকটিভ সেটা আমরা বসিয়েছি তারপরে এখন আমরা চলো কিছুটা প্র্যাকটিস করে ফেলি অর্থাৎ আমরা তো মোটামুটি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এবং আমাদের ইন্ডিফিনেট প্রোনাউন সম্পর্কে জেনেছি এখন একটু প্র্যাকটিস করলে তোমাদের ভালো করে ইনফরমেশানটা মাথায় গেঁথে থাকবে সো প্রথমে আমরা চলো প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেনটা দেখি প্রশ্নে বলেছে আইডেন্টিফাই দ্য ইন্ডিফিনেট এবং ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ফ্রম দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস তাই আমরা নিজের সেন্টেন্স থেকে ইন্ডিফিনেট এবং ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনগুলো আইডেন্টিফাই করবো তো সেন্টেন্সগুলো কি কি প্রথমে আছে ওয়ান শুড নট কনসিডার ওয়ান সেলফ ফ্রিড তারপর বি নাম্বারে আছে ইচ অফ ফার্স গট আ বুক সিতে আছে নিদার রহিম নর করিম ডিড হিজ ওয়ার্ক এবং বিতে আছে দিজ আর ওল্ড অ্যাপলস প্লিজ গিভ মি দ্য নিউ ওয়ানস তাহলে এখানে তোমরা যেটা করবে এখন ভিডিওটা পজ করে তোমাদের খাতায় উত্তরটা লিখে ফেলো তারপর ভিডিওটা যখন আমরা শেষ করে দেবো তখন তুমি দেখবে যে তোমার উত্তরটা সঠিক হয়েছে কি হয়নি তো চলো আমরা হচ্ছে উত্তরে চলে আসি তাহলে আনসার যে প্রথমটাই কি হবে ওয়ান হচ্ছে ইন্ডিফিনেট প্রোনাউন তারপর আছে ইচ ইচ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন নিদার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এবং ওয়ানস হচ্ছে ইন্ডিফিনেট প্রোনাউন তো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটাতে আসার জন্য তোমার উত্তর যদি বেশিরভাগ সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে অভিনন্দন এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিয়িং ইন দিস ক্লাস হোপফুলি উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস